नमस्कार जुगत्मक दृष्टि आज खंड सकुके आदरणी जाना आज आम निमंत्रण कर आनीसो एज सुशील सूबक्ता प्रद्युत बरल डांगरिया आदरणी जाना थैंक यू प्रद्युत बरल डांगरिया कटन कलेजर पर ग्रेजुएन कर भारत एन विख्यात जवाहरलाल नेहरू इूनिभार्सिट पोस्ट ग्रेजुएन कर तार पे छात्र अवस्थार राजनीति जीवन आरम्भ कर मार्घेट समस्र कई बार विधायक सरकार उद्योग वाणिज्य शक्ति विभिन्न गुरुत्वपूर्ण दफ्तर मंत्री हो जो बार नगाव पर सांसद हिसाब से निर्वाचित अपनी चाहिए ना जोगात्मक दृष्टि अनुषान तो आगते मैं गोटेबी चुना ना आजिकाल तो टिवि स्टेशन विलत चिंरार प्रतिजोगता है कौन गुरु गोसा नमना धरने एने तार मजते तुमक मैं एप्रिशिएट कर बड़ जोगात्मक नाम भेरी कन्स्ट्राक्टिव डिस्काशन भी इतना है क्या औरंगजेब सभ्यता जी हिमंत विश्व शर्म मूल जी जन कांडारी बजे पलर औरंगजेब सभ्यतार कथा क्या मोगल सभ्यतार कथा क्या है आन हाथ शिवजी सभ्यता नाबा लाचित बरफुकन सभ्यता ये सभ्यतार जुज कंग्रेस कौन फाले जैसे इलेक्शन आएलोर एक बजे पी आर एस एसर तलोर जी पलिटिकल नेरेटिव ये तो इतना बुझे कारो बी ना दुहजार षोल्ल सन में कह शरा घाटर शेष रण शरा घाटर शेष रणत राजनीति को गोटे समाज जीवन खनकुके दुनिया विभक्त कर पेलाले एन दुनिया थार्टी फोर पार्सेंटर आम मुस्लिम सकल सर दुनिया सी और बकी जो दुनिया तैयार कर चेस्ा कर सिक्सटी सिक्स पार्सेंटर अना मुसलमान दुनिया इतना दुखन दुनिया मजबूत हिंसा घृणा विद्वेष संघर्ष राजनीति करेटिव मानुर मजदूर शंका जी व्यापक जी आग्रासन लार्ज स्केल इमिग्रेशनटे जनगाथनी सलनी कर प्राय छ डिस्ट्रिक्टर जिलार प्राय एगार डिस्ट्रिक्ट आम पूर्व बंगे मुसलमान हाथ आई से मानुर मजदूर जिनुन शंका आज ये शंका दूर करेसे कि तार आगते तुम आगर प्रथम प्रश्न तो उत्तर मैं सम्पूर्ण के निदी है तुम कल आज औरंगजेबर कथा सभ्यतार कथा प्रथम कथा हल इतना मंत्री हिमंत शर्मा जतियों व्यक्ति बुरंजी जी तो स्वक सभ्यता आज सभ्यतक विकृत कर अपभ्रंश को मानुर मजदूर आको प्रचार कर पलिटिकल नेरेटिवर कारण कथा कथा तो कैसे शरा घाटर शेष रण भी क्या नहीं कैसे औरंगजेब औरंगजेबर जुद्ध इतना मैं एखार सब खुजो कि औरंगजेबर हो पे क्या औरंगजेबर पर इले हिंदुर ध्वजाबा एज रजा हिंदुर ध्वजा से जय राम सिंह कथा कैसा राम सिंह हिंदुर ध्वजाबा एज रजा और औरंगजेबर हो पे हिंदुर ध्वजाबा एज रजा राम सिंह पराभित कर राम सिंह पराजित कने वीर लाचित बरफुकन तो आसे कि वीर लाचित बरफुकर कंधत कान मिल पे जुद्ध कर मोगलक पर मुसलमान इस्माइल सिद्दिकिये सभी कथा तो नक कथा नक मुसलमान सन्तान हो पे जुद्ध कर मोगलक पराजित करें और किहर सभ्यतार कथा कैसे एने सभ्यता जे आम सभ्यता विजतरिया राम सिंह उत्तर भारत कहने एने नमामी ब्रह्मपुत्र प्लेन लोड कर पे नागपुर और ये वाराणसर पर आई पे नमामी ब्रह्मपुत्र पाते तेनेकवा संस्कृति आम सभ्यता ना आम सभ्यतार कथा पहरी गल आम सभ्यता हल साउलुंग चुकाफादेवे बारश आठाइस सनते पटक पहाड़ पार हो पे जैसे एरा धरार मजेरे उदार भावे सकुके पे जाति गढ़ी से मैं एक कथा तो कब खुज आज क्या तो उचित बुझा तो उचित जोिया जातिर परचय जीत गठन करे एक रात भरते हुआ ना तक दीघलिया समय और जाति परचय तो मरा कटा हिंसा विद्वेष हिंसार सहित जाति गढ़ लो उठा ना उठी से कैनेक उदार भावे सकुके लरा धरा एसिमिलेशन जुगे 
আর তার পাছতে আমার যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরায় যে কথা কেছে যে আমাকে যে বিশুদ্ধ ধর্ম তো দিলে কোনে দিলে মহাপুরুষ শঙ্করদেবে মহাপুরুষ শঙ্করদেবে সেই বিজতরিয়া আমার সেই সংস্কৃতি যা তো কুপ্রথাবিল আছে জাত পাত বর্ণভেদ সেইবিল আঁতরাই সাম একবারে সাম্যবাদর একটা মানে যে কয় ইগালিটেরিয়ান সসাইটির একটা বিশুদ্ধ ধর্ম দিলে গতি সেইটুহে আমার সভ্যতা আচ্ছা যার লগতে আমার একটা প্রশ্ন সুদিবলে মন যায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আপনার পুরনি কলিয়া কিছুমান ইস্যু আছে সেই সম্পর্কে অলপতে মানে টিভিত আমি দেখবল পাইছিল যে বহুদিন ধরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আপনার কি আছে আসলে এই কজ অফ কনফ্লিক্ট কারণ কি সেই মুঠেই নয় হিমন্ত শর্মা মূর অনুজ ইলেকশনতে মুঠকে আগে উঠিছিল কিন্তু হারিছিল কিন্তু মানে এম এল এ আগতে হলো মানে মন্ত্রী আগতে হলো মানে বয়সও কেব মান ডর গতি মানে সিনিয়র আর হিমন্ত বিশ্বর মূর্ত একটা কেবিনেট কলিগ আসে কিন্তু অবশ্যই তেতিয়ার আগরপ্র অকাল পক্ক আসে এই এনেকা ধরনের একবারে পিছর রাজনীতি যে পিছফালের চুরি মরা বিশ্বাসঘাতকতা করা অমুকক ফুসুলাই পেলাই প্রলোভন দি এনেকা ধরনের করা রাজনীতি সিদ্ধহস্ত আমি বহুত ক্ষেত্রে তেনুকা ধরনের রাজনীতির লগত বড় একটা সহজভাবে বড় আমি মিলিব নো গতি তেনুকা ধরনের একটা ডিফারেন্স এটা আসে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ব্যক্তিগতভাবে মূর্ত একু নাই সৌ সিদিন পার্লামেন্টলে গেছিল এজন এম এল এ হিসাবে যাব পে সেন্ট্রেল হললে মোক দেখিছে একটা বহি আমি একাপ কফি খাইছো আমি তো হিউমেন বিং আমার সিভিলিটিজ যে আছে আমি এইটাই দরকার আমার মাজ রাজনৈতিকভাবে পার্থক্য থাকবো কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে পার্থক্য নাই কিন্তু এই কথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক কয় বা কব খোঁজে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেস যার পাশের কংগ্রেসর যেটা অসমৰ কংগ্রেসর সেই গড়া খহনি আরম্ভ হল আর এটা এই অবস্থা পালেহি মানে এই আপনার মানে বেসিক প্রশ্ন সুদিছো দুহাজার এগারো সনত ঊনআশিটা সিট পাওয়া কংগ্রেসে দুহাজার একুশ সনত এ আই ডি এফর টাই আপ করবল কিয় হল তা তুমি পাহরি না যাবা গণতন্ত্র অনাদি অনন্ত কালল কোনো ক্ষমতা থাকিব নয় কোনো নয় মোদী ডাঙরিয়াও থাকি না মোদী ডাঙরে এবার কিনা বিপাকত আক হল কিন্তু মানে তোমাকে কই দিছো অহাবারকে মোদী ডাঙরিয়া একবারে ধূলির সাত হয়ে যাব কথা তো হল এইটুয়ে যে রাজনীতিত অনাদি অনন্তকালে থাকিব নয় কংগ্রেসে দুহাজার একরপর দুহাজার ষোল সনলেক একেরাহে পনেরো বছর শাসন থাকার পিছন এই স্বাভাবিক মানুষে আমার মুখবিল দেখে আমনি পালে আর সুযোগ সন্ধান সুযোগ সন্ধানী সদায় গতি গিয়ে পেলে এই পক্ষ যোগ দিলে যোগ দিয়ে পেলে সেইটা স্বাভাবিক এই আমি হারিল কিন্তু আমি আকো আত্মপ্রকাশ করার মতো শক্তিশালীভাবে কিয়নো আমার ডিএনএ খুব স্ট্রং আমি 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 আকো নগাঁও সমিতি চাও নগাঁও সমিত প্রদ্যুৎ বরলে যুতে এন্টায়ার ব্লক যে আমার সংখ্যালঘু সকলে প্রদ্যুৎ বরলে ভোট দিছে কংগ্রেসের প্রতি সংখ্যালঘু সকলের একটা আকর্ষণ আছে টান আছে ইয়ার পাছতো কোয়া হয়েছিল যে দিনে দিনে যেহেতু বদর দিন আজমলে একটা সপন দেখাইছিল এই শাসন লোয়ার লাই লাই নোয়া হল বারে প্রতি যেটা ফেল হল মূর যে তথ্য আছিল লাই লাই এ আই ডি এফ মানুব কংগ্রেসের প্রতি আকর্ষিত হয়েছে এই অবস্থা কিয়নো কংগ্রেস এ আই ডি এফক আকো সঞ্জীবনী শক্তি দি এটা টাই আপ করবল কথা তার আগে তার আগে মানে তোমাকে এই কথা একটা ক্লিয়ারিফিকেশন দিব খুঁজো তুমি যে কথা কোথা যে প্রদ্যুৎ বরদলে নগাঁত সংখ্যালঘুর ভোট পাই পেলা জিকে আছে মানে সর সর স্টেটিস কথা কারণ অন্য লোক তুমি অপমান করেছা কথা বুঝা দিছো মানে কথা বুঝা দিছো মূর নগাঁওর সংসদীয় নির্বাচন দুহাজার উনিশ সনত মূর ভোট শেয়ার আসে একাউন্ন শতাংশ ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট মানে ভোট পাইছিল আর তুমি যদি নগাঁওর সমস্ত সংসদীয় সমিতির তিন জেলা সামরি যদি মুসলমান মানুষের তুমি ভোট সংখ্যা চা দে কনস্টিটিউট অনলি থার্টি ফোর পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট মূল প্রশ্ন আসলে যে যদি সঞ্জীবনী শক্তি দি এ আই ডি এফ হোক কিয় কংগ্রেসের মৃত্যুতা করলে এই সম্পর্কে প্রদ্যুৎ বল ডাঙরে কি কয় আমি এই বস্তুটো বারে বারে একটা অপপ্রচার চলি আছে যে আমি কেবল ইউ ডি এফর মিত্রতা করব খুঁজ আমার কথাটা খুব স্পষ্ট কথা হয় যে বিজেপি কোনো পধ্যেই দুহাজার একুশ সনত 
পুনর্বার ক্ষমতা আহিবলে দিয়া তো উচিত নহব কেবল কংগ্রেস পাওয়ার আহিব কারণে নয় উচিত নহব এই কারণেই যে এই বিজেপিয়ে নাগপুরিয়া রাজনীতির সুতরাং আমার সমাজ জীবন খুব স্বকীয়তা পরিচয় নিজস্বকা ধ্বংস করবলে উঠি পরি লাগিছে গতি তাক রক্ষা করবর কারণে আমার সমভাবাপন্ন যখন বিজেপির এনেকা ধ্বংসাত্ম রাজনীতির বিরুদ্ধে কাজ কাম করেছে বা মনোভাব আছে সেইবিল পেলাই আমি একটা শক্তিশালী মঞ্চ তৈরি করব খুঁজি একটা গ্রেণ্ড এলায়েন্স কিন্তু সেই গ্রেণ্ড এলায়েন্স কংগ্রেসর নেতৃত্ব হবে এই বিষয়ে কোনো দ্যর্থবিহীন ভাষাত আমি বারে বারে কো আমি আহ্বান জানাইছিল ইউ ডি এফক জানাইছিল কারণ ইউ ডি এফে কার বিরুদ্ধে আসলে ইউ ডি এফে ফার্মার্স বিলর বিরুদ্ধে আসলে ইউ ডি এফে সামগ্রিকভাবে কারণে কাম করে আছে সমগ্র সকরে কারণে আর সেই কারণে অকল ইউ ডি এফ নহে আমি ইউ ডি এফর সিপিআই কো সিপিএমক কো আমি এনেকা ধরনের জাতীয়তাবাদী মনোভাবর জাতীয়তাবাদী সংগঠনের লোকসকলে যখন বিজেপির শাসনের পুনরাবৃত্তি নিবিচার আমি আহ্বান জানাইছো আমি স্পষ্টভাবে কো যে আমি এটা গ্রেণ্ড এলায়েন্স করি এটা মঞ্চ এ আই ডি এফ অংশীদার হয়ে থাকি গতি তার আপত্তি কি যদি আজি আর এ আই ডি এফ আজি অস্পৃশ্য হয়ে গেল আর এ আই ডি এফ তো বিজেপির একটা রাজ্যসভার কেন্ডিডেট দিছিল একটা এ জি পি ইউ ডি এফ আর বিজেপি লগ লাগি পেলায় দেখুন আগে একটা কাম করেছিল আজি কংগ্রেসে যেটি কংগ্রেসের যদি আজি লগ খাব খুঁজিছে বিজেপিক পরাভূত করবর কারণে এই কি মহাভারত খুব শুদ্ধ হল এটা পলিটিক্স তো গিয়ে হল যে চাই পেলে পলিটিক্স তো আজমলক লো হব সব দিস ইজ রিয়েল পলিটিক্স আপনি এই মানব লাগিব যে মানে যদি পলিটিক্স হব মানে কব খুঁজি চারি পিনে অকল আজমল আহিলে আজমল আহিলে আজমল এই পলিটিক্স তো হব কারণ পলিটিক্যাল পার্টিয়ে পলিটিক্স করব এই প্রক্রিয়াটাই যদি আইডিয়া অসমের যে কনসেপ্ট কংগ্রেস কংগ্রেসের যদি ইনক্লুসিভনেস বিগার পার্সপেক্টিভ তো মূর দৃষ্টি অল্প এফেক্ট করব আপনার আপনার বেলে তোমার তোমার কথা তো তুমি নিজের যে মনোভাব তোমার পেটত থাকা ভাববিল তুমি কে আসা কিন্তু কথা তো হল তোমার এই যে মনোভাব এই অল্প বায়াস মানে অনুভব করছো প্রথম কথা হল যে কংগ্রেসর অল ইনক্লুসিভ ক্যারেক্টার তো সদায় বিদ্যমান সদায় থাকিব আগলেও থাকিব আর দুই নম্বর কথা তো হল আমার এই কথা তো স্পষ্ট করে দিছো যে ইউ ডি এফ উইল বি এ মাইনর পার্টনার আমি এই কথা কো আজি যদি এশ ছাব্বিশটা সমিত কংগ্রেসে কমেও আশিটা সিটত অন্তত আমি কেটামান সিট দিম আর অকল ইউ ডি এফ নয় মানে বারে বারে কো সিপিআই সিপিএম বেলেগ বেলে রাজনৈতিক যার আমার কথা পাতি আছে যার নাম মানে এটা কব খোঁজা নাই আমি কথা সচা কথা যে মানুষের মধ্যে শঙ্কা আছে ছখন ডিস্ট্রিক্টর জেলারপা এগারো জেলা হলগে দুহাজার এগারো চনের লোকপিয়ল যদি সংখ্যা বাড়ি গেছে রাইজে ভয় খাইছে বিশেষ খিলঞ্জিয়া রাইজে ভয় খাইছে এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের স্থিতি কি যদি এই আগ্রাসন এই আগ্রাসন রোধ করার কিনা এটা বা এই সম্পর্কে কংগ্রেসে সচেতন নে কথাটা ব্যাখ্যা করে দিছো এই কথা ঠিক যে কিছুমান জনগোষ্ঠীর মাজত জন্ম বৃদ্ধির হার তো অল্প বেশি হয় আর তুমি থাকে সেটুয়ে মিন করেছা তুমি অল্প মুসলমান স্পেসিফিকালি কোয়েজেক্টলি তুমি সেই মন্ত্রী হিমন্ত শর্মার ভাষারে তুমি লেঙ্গুয়েজতে ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়ে কোয়া যেন লাগিছে মানে কথাটি স্পষ্ট মানে যেহেতু আপনার রাজনৈতিকভাবে কথা পাতি আপনার ভাল গুণ কম মানে আপনার আমার কনসার্ন খুব কম মানে কথাটাই কব খুঁজো প্রথম কথা হল এই কথা ঠিক যে কিছু জনগোষ্ঠীত জন্ম বৃদ্ধির হার তো বেশি হয় সেইবিল জনগোষ্ঠী যদি তুমি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা যা শিক্ষার শিক্ষার অভাব যা খুব দুখিয়া হয় যা অতি পিছপরা আর বিশেষ মহিলার মাজত যে শিক্ষার অভাব আর ইয়াত অকল মুসলমান সকলেই নহয় আমার আমার কেবাটাও জনজাতীয় গোষ্ঠী আছে মানে দুহাজার এগারো সনের তুমি চা তাত বিশ্লেষণ করা পমুয়া মুসলমান বা মুসলমানের কেবাটাও জনগোষ্ঠী আছে যার জন্ম বৃদ্ধির হার তো অল্প বেশি হয় কারণ তেওঁলোকৰ অনগ্রসরতার কারণে সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে এটা কথা তো হল এই কথা ঠিক যে এই যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাটোর মোকাবিলা আমি করব তার সলিউশন উলিয়াব লাগবে কিন্তু সলিউশনটো এটা তেওঁলোকে কব খুঁজে যে মুসলমানের জনসংখ্যা অতি বেছি কারণ ধর্মীয়ভাবে এইবিল মুসলমানের জনগোষ্ঠীয় কেউ গ্রোথ হওয়া নাই এই মোর মতে ধর্মীয় তুমি এটা মোক কবলে দিয়া কথা মূল কথা হল 
সামগ্ৰিকভাৱে মুছলমানসকলৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কথাটো হয় এইটো একেবাৰে সঁচা কথা তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা হাৰ বৃদ্ধি তাৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজত শিক্ষাৰ অভাৱ বিশেষকৈ মহিলাৰ শিক্ষাৰ অভাৱ সেইকাৰণে মই তোমালোকক এটা কথা কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনত কি কৰিলে বুলি কওঁতে এটা কথা কম কংগ্ৰেছ দলে প্ৰথমতে সৰ্বশিক্ষাৰ যিটো পলিচিটো ল'লে সৰ্বশিক্ষা যেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিলে তাৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে প্ৰত্যেকটো শিশুৱে যাতে কম্পালচৰিলি যাতে তেওঁলোকে স্কুললৈ যাব পাৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল মহিলা ছোৱালীবিলাকক আগতে শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিছিলে ছোৱালীবিলাকত শিক্ষা দিয়া হ'ল তিনি নম্বৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আইনমতে তেত্ৰিছ শতাংশ মহিলাৰ কাৰণে পঞ্চায়তী ৰাজ যিটো ব্যৱস্থা তেত্ৰিছ শতাংশ মহিলাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছিলে কিন্তু অসমত আমি কি কৰিলোঁ আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কৰিলোঁ যাতে এই ভিতৰুৱা গাঁৱত যিবিলাক অনগ্ৰসৰ মহিলাসকল তেওঁলোকৰ সবলীকৰণ হয় আজি সেইটো হৈছে আৰু তোমাক মই এইটো কথা এইটো ধৰ্মৰ কথা নাই ইয়াত কথাটো হ'ল যে শিক্ষা আজি মহিলাৰ মাজত শিক্ষা হোৱাৰ কাৰণে তোমাক মই আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ দুহেজাৰ এক চনৰ পৰা তুমি যদি এতিয়া পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণটো তুমি যদি চোৱা আনকি সেই চৰ এৰিয়াটো এতিয়া পপুলেশ্যন গ্ৰৌথ ৰেটটো লাহে লাহে কমি গৈছে এইটো হ'ল মানুহৰ আৰ্থিক অৱস্থা মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড যেতিয়া উত্তৰণ হয় শিক্ষাৰ যেতিয়া হয় মহিলাৰ যেতিয়া সবলীকৰণ হয় তেতিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ কমি আপুনি আপুনি কংগ্ৰেছে কৰা ভাল কাম কৰিলে মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ এক দুহেজাৰ ছয় চনৰ দুহেজাৰ প্ৰথম দুটা কাৰ্যকালত বিশেষকৈ অসমত যিটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গ্ৰাম্য সড়ক যোজনা মেক্সিমাম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত হৈছিলে অসমত হেলথৰ যিটো ৰেভলিউশ্যন হৈছে উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰদ্যুৎ বল্লৰ নেতৃত্বত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিল পলিচিসমূহত যথেষ্টখিনি উদ্যোগ অসমলৈ অহা নিজ চকুৰে দেখিছোঁ মানুহক কৰি পোৱা দেখিছোঁ পজিটিভ কথা কংগ্ৰেছৰ বহুত আছিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনত এই এতিয়া যদি মই আগৰ কংগ্ৰেছৰ যদি কওঁ তৰুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন যদি কংগ্ৰেছৰ কথা কওঁ বিশেষকৈ প্ৰথম দুটা কালত সাংঘাতিক ডেভেলপ কিছুমান কাম হৈছিলে এতিয়া এইবাৰ দেখা গৈছে কংগ্ৰেছে অকল বিজেপি কাউণ্টাৰ কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ এটাই হৈছে বিজেপি কাউণ্টাৰ বিজেপি বেয়া বিজেপি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এজেণ্ডা কি প্ৰথম কথা হ'ল বিজেপিৰ যিটো নেৰেটিভ সেইটো দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিলে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে অসমক অসমৰ তুমি ভাবি চোৱা লাখ লাখ নৱপ্ৰজন্ম যিবিলাকৰ জন্ম আশী চনৰ পিছত হৈছে নব্বৈৰ পিছত হৈছে বা দুহেজাৰ চনৰ পিছত হৈছে সেইসকলক আমি কিহৰ কি ভৱিষ্যত দিম আজি বিজেপিয়ে বাৰে বাৰে তেওঁলোকৰ মধ্যযুগীয় চিন্তা চৰ্চাৰে পৰিচালিত চৰকাৰখনে আমাৰ অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱা নাই কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি শিকাইছোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ঘৃণাৰ কথা শিকাইছোঁ প্ৰভেদৰ কথা শিকাইছোঁ আমি গৰুৰ কথা শিকাইছোঁ গৰু মাংস খোৱা অমুক খোৱা তমুক খোৱা আমি আমাৰ অসমক বাহিৰলৈ ওপৰ আগলৈ লৈ যাব পৰা নাই কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ এই ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যিটো নেৰেটিভ যিটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে এই শৰাইঘাটৰ ৰণ সভ্যতাৰ কথা কয় ঔৰংজেৱৰ কথা কয় সেইটো নেৰেটিভ আমি কেতিয়াও কংগ্ৰেছে নিদিওঁ আমি কংগ্ৰেছে অল ইনক্লুছিভ সকলোকে বুকুৰ মাজত সোমোৱাই অসমৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক সমমৰ্যদা দি সমান বিকাশৰ সুবিধা দি পেলাই আমি এটা আধুনিক নক্সা অসমৰ তৈয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ এটা নতুন এটা নেৰেটিভ যিটো নেৰেটিভে আমাৰ অসমখনক আকৌ অসমক উন্নতিৰ পথলৈ লৈ যাব এটা ভৱিষ্যতৰ সেন্দুৰীয়া পথলৈ লৈ যাব য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ মধ্যযুগীয়া চিন্তা চৰ্চা এনেকুৱা ধৰণৰ হিন্দু মুছলমান অসমীয়া বাঙালী এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্ৰোহী ঘৃণাৰ ঠাই নাথাকিব প্ৰত্যেকৰে সুবিধা থাকিব সকলোৱে অল ইনক্লুছিভ ছচাইটি এজেণ্ডা আপুনি কম বুলি কৈছে দেট ইজ ওৱান পজিটিভ থিং তাৰ লগতে মই আপোনাক বিৰতিৰ পিছত সুধিম যে বাকী চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব নিবনুৱা সমস্যা কি হ'ব উদ্যোগ বাণিজ্যৰ কি হ'ব পৰিৱেশৰ কি হ'ব এই সকলোখিনি কথা পাতিম আপোনালোকে চাই থাকক যুগাত্মক দৃষ্টিৰে শ্যাম কানৰ সৈতে বিৰোধী পিছত আকৌ আমি উভতি আহিছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ মাননীয় প্ৰদ্যুৎ বৰলৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত সমাজ অৰ্থনীতি সম্পৰ্কে কংগ্ৰেছৰ কি এজেণ্ডা বিজেপিতকৈ সলনি হ'ব নিশ্চয় কাৰণ আমি আমি প্ৰথম কথা হ'ল যে অসমখনৰ যি লাখ লাখ নিবনুৱা আছে সেই নিবনুৱাসকলক আমি কৰ্মসংস্থানৰ উপায় কৰিবই লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আজি আধুনিক বৃত্তি যিবিলাক আছে গোটেই পৃথিৱীতে আজি তোমাক মই সৰু কথা এটা কওঁ দুহেজাৰ ন চনত যেতিয়া মই উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী আছিলোঁ তেতিয়া তোমালোকৰ মনত আছে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ হঠাতে ছাউথ
প্রায় আট লাখ যুবক যুবতী কেবল পৰা বিভিন্ন বৃত্তিত তার ভিতর কেটামান বৃত্তি আছে যত বিশেষভাবে লোকসলে কাম করে এটা হল সিকিউরিটি এই মধ্য পৰা মূল নগাঁও সমষ্টিরে মরিগাঁও টরিগাঁও এইবিল বঙাইগাঁওর গোটাই দেশের টপ সিকিউরিটি এজেন্সি যা আছে যে সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে লড়াক মানে লড়াক মকরল করবেন এইবিল লড়া কোন নাইন টেন পড়া বা মেট্রিক পাস করেছে বা হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল পর্যন্ত পাইছে যাই গে সিকিউরিটি গার্ডস গিয়ে তার সিকিউরিটি বিভিন্ন এজেন্সির তলত কাম করে এই সার্ভে তো করার পিছন এই কথা জানা তো দরকার সেই কারণে মানে কোথাও মানে সিকিউরিটি এজেন্সিবিল মিনিস্টার হিসাবে মাতিল মাতি পেলে মানে গুহাটিল মাতি মাতি পেলে মানে কথা পাতিল যে এনে কি আছে যে লড়ার বিশেষ করে ডেকা লড়ার যে তোমালোক ইয়াত আহি পেলায় তোমালে সিকিউরিটি এজেন সিকিউরিটি মানে গার্ড হিসাবে তোমালে মকরল করা কলে আটাইকিটার ভাইস বেলেগে বেলেগে লগ পাইছিল আটাইকিটার ভাইস প্রায় একই যে লড়াবিল এই বৃত্তিত এবভ এভারেজ খুব অবিডিয়েন্ট হয় যদি ভালকে কন্ডিশনিং করা হয় যদি ভালকে ট্রেনিং দিয়া হয় ওরিয়েন্টেশন করা হয় দে আর দ্য বেস্ট খুব দায়িত্ব পড়ায়ন দায়িত্ব পালন করে সেই কারণে আমি আহ কিন্তু এটা এটা লড়াই বাইর যেটা গিয়ে কাম করে সেই বাইর কাম করা লড়াবিল দরমহা কিমান পায় আট হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার কে পায় তাতকে বেশি নাপায় আজি সিকিউরিটি গার্ড হিসাবে কোনবা এটা এটিএম গার্ড হয়ে লড়াটা আছে সি দশ হাজার টাকা পায় কিন্তু আজি মই এনে উদাহরণ তো দিছো সালমান খানের এজন বডিগার্ডে মাহে দরমহা পায় পাঁচ লাখ টাকা বা সেলিব্রিটিজর বা বেলেগ বেলে স্পেশালাইজ যা সিকিউরিটি পিপুল আছে সেইবিল পাঁচ লাখের পর দশ লাখ তেন পায় গতি এই বস্তুটো কি হব আমার লড়াবিল যদি আমি এই বৃত্তিগতভাবে সেইট যদি স্কিল বিল্ডিংয়ের কারণে স্কিলসর যদি আমি ট্রেনিং দিব পড়ো আমার লড়াহতে এই আধুনিক বৃত্তিত গে পেলাই নিজের একুখন একুখন সুকিয়া কংগ্রেসে এই ক্ষেত্রে স্কিলক স্পেসিফিকেলি কবনে আমি এই সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করছি আমি বিচারি দক্ষতা বৃদ্ধির একটা মেসিভ প্রোগ্রেম হোক এবসলিউটলি তুমি পাহরি না যাবা দুহাজার আমার আগর যখন সরকার আসলে আমি সেই আধুনিক বৃত্তি তেপ্পন্নটা আধুনিক বৃত্তি আমি আইডেন্টিফাই করে পেলায় আমি গোটাই ডিস্ট্রিক্টবিল ব্লক লেভেলত আমি এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টারবিল প্রতিষ্ঠা করছিল ইতিমধ্যে দিল্লিত সরকার আল বিজেপির আমার সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিনিষ্টার হল পাহরি না যাবা মানে নিজে গিয়ে মেমোরেন্ডাম দিল নিজে গিয়ে চিঠি দিল যে আমি তেতিয়া দুহাজার ষোলো সনকে আমার গভর্নমেন্ট দুহাজার চৌদ্দ সনের পিছন সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া কেন্দ্রের মন্ত্রী আছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী আসে মানে গিয়ে নিজে আর্জি দিল অনুরোধ জানালো গে কলো যে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার যা আছে আপনার মিনিস্ট্রির যোগেদি এইবিল উপযুক্তভাবে আধুনিক বৃত্তির খাপ খাক আমি লালীবিল বৃত্তিগত এনেকা শিক্ষার ব্যবস্থা করক সেন্ট্রেল তো পলিসি একু নক কথা তো হল এইটাই মানে উদ্যোগ আর বাণিজ্য ক্ষেত্রে আপনি আগে উদ্যোগ বাণিজ্য মন্ত্রী আসলে যথেষ্টখিন আপনার অভিজ্ঞতা আছে পেপার মিল কেটা এই জুতা পেপার মিল যে রিভাইভ নহল আপনাদের কি করিম বলে ভাবি বিজেপি সরকারখনের এটা আনরিটিন হিডেন এজেন্ডা হল যে কংগ্রেসে দেশ স্বাধীন হওয়ার পিছত এপদ এপদক যানবিল রাজহা সম্পদ গড়ে তুল গোটাই দেশতে এই গোটাই রাজহা সম্পদবিলাক পিয়ারর ভাত ঘরের বুকুর মাজত সুমাই থাকা কিছু ক্রনি ক্যাপিটালিস্টক যা যাকে সহায় করে টকা পয়সা এরোপ্লেন টকা পয়সা দিয়ে পেলায় বিজেপি সহায় করে সেইবিল এই গোটেই রাজহা সম্পদবিল হয় বন্ধ করে দিছে নয় দেউলিয়া করে পেলায় সেইবিল বিক্রি করব সেইটাই হল তেওঁলোকের এজেন্ডা আজি দুটাক কথা কব খুঁজে তুমি শুনে লো এই দুটাকে পেপার মিল তুমি এই কি কারণ আছে যে দুহাজার চৌদ্দ সনলকে দুয়োটা পেপার মিলে প্রফিটেবল ভেঞ্চার হয়ে আসে আজি পনের বছর বিশ বছর ধরে পেলায় এই দুইটা পেপার মিলে লাভজনকভাবে উদ্যোগ পেপার আছে আমার বাঁহ আছে বজার মানে কব খুঁজি মানে কব খুঁজি এনে কি কারণ আছে যে দুহাজার চৌদ্দ সনের পর প্রথমতে পাঁচ গ্রাম পেপার মিল তো দুহাজার পনেরো সন বন্দি হল বন্ধ হল যেটা মোদী ডাঙরিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী হল দুহাজার সোতর সন জাগিরোডের পেপার মিল তো বন্ধ হল আর এই দুইটা পেপার মিল বন্ধ হওয়ার মূলত এনেকা ধরনের সরকার কেন্দ্রীয় কারণ হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টর আন্ডারত আসে সরকার এনেকা কিছু অনীহা আসে যে যখন সাপোর্ট করবো লাগছিল সেখানে করা নাছিল এটা কথা হল পেপার মিল কিতা বন্ধ হওয়ার পিছত কি করলে সেই কিতা 
তেওঁলোকে নিলাম কৰাৰ কথা কলে আজি এই আমাৰ অসমৰ মন্ত্রী পিজুজ হাজৰিকা জাগীৰত সমষ্টিৰ বিধায়ক মই উদাহৰণটো দিব কৈছো তেওঁ ডুবাইত এজন দুই নম্বৰী দুই নম্বৰী এই কাৰণে কৈছো ব্যাংক ফ্ৰণ্ডত তেওঁ এতিয়া তেওঁ বোলে বিচাই ফুৰিছে বোলে বি আৰ ছেত্ৰী নামৰ উদ্যোগপতি এজন আছে তেওঁ ডুবাইৰ পৰা লৈ আহি পেলাই দেখুৱালে জাগীৰতৰ মিলটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে নিলাম কৰিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ পাঁচ গ্ৰামৰ মিলটোতো নিলাম কৰিবৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ কিনবা ইণ্টাৰেষ্টেড মানুহে গৈ পেলাই কৰিছে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই বিক্ৰী কৰি দিব লাগে কথাটো হ'ল এইটোৱে বিক্ৰী কৰাৰ মই বিৰোধী নহয় কিন্তু যেতিয়া ৰাজহুৱা দুটা উদ্যোগ ইয়াক তেতিয়ার সরকারে আমার কংগ্রেস সরকার স্থাপন করেছিলেন সেইকিটা আমি লাভজনকভাবে করব যদি লাভজনকভাবে পুনরুত্থান যদি আমি করবো আমি নিশ্চয় কিনা মডেল এটা ডেভেলপ করবেন যুক্ত মডেলের যোগে বর্তমান সময়ের লগত খাপ খাওয়াক সেইবিল আমি যাতে করবো কারণ রাজহা উদ্যোগবিল কেরালা সরকারে করে দেখাইছে স্টেটর ইন্টারেস্ট মানে ভাবো যে বিজেপি সরকার একটা ডর ব্যর্থতা হয়েছে এই পেপার মিল কিটার যদি কমিটমেন্ট দিয়া হয়েছিল যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীয় কমিটমেন্ট দিয়েছিল পাঁচ গ্রামতো দিয়েছিল জাগিরতো দিয়েছিল আপনাদের করক আপনাদের কি করলে কি করব আমি সেই কারণে আমি স্পষ্টভাবে কো আমি এই মান কিদিন আমি পার্লামেন্টর বাইরে ভিতরে বিক্ষোভ করে আসো মানে নিজে এই সরকারের হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিষ্টার আগে গিয়ে লগ ধরছো গে পেলায় জাগিরোডর কথা কো পাঁচ গ্রামের কথা কো চিঠি লিখিছো আন্দোলন করেছো একু নক করা ধান্ডাও নাই গতি এটা আমি সেই কারণে আমি যা যা সপ্তাহ আমি দুইটা মিলত গিয়ে পেলে আমি ধর্মঘট করছিল এটা কথা তো হল যে আমি এই সম্পদবিল এনে আলাই আঁথানি করে জহি খহি যাকে আমি রাখব বিচার নাই এই কিটার পুনরুত্থান করবর কারণে পুনর্জীবিত করবর কারণে কংগ্রেসের একটা আমি আছে আমার একটা নিশ্চয় একটা পরিক্রম আমি একটা ব্যবস্থা লো যু হয়তো মডেল তো আমি চেঞ্জ করবো কংগ্রেসের এজেন্ডা অহা নির্বাচন বিজেপির কি একটা অল্টারনেটিভ বিকল্প দিব খুঁজে এই সম্পর্কে কথা পাতিম আর কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কথা পাতিম আপনাদের চাই থাকুক যুগাত্মক দৃষ্টিরে শ্যাম কানুর সহ এই যে আপনার গ্রেণ্ড এলায়েন্স এই গ্রেণ্ড এলায়েন্সত আপনি যেহেতু অজপ জাতীয় পরিষদর রাইজ দলক আহ্বানটা জানাইছিল কিন্তু সেই সম্পর্কে আমি আপনি যদি টিভিত দেখিছিল আপনি এটা আহ্বান জানো কিন্তু সেই দলকেটাই বিশেষ কোনো আমি দেখা নাই এটা যেহেতু অগ অজাপয় কয়ে আছে যে কংগ্রেস আর বিজেপির সমদূরত্ব থাকি এই প্রেক্ষাপট আপনি কি ভাবে এই নতুন দলটির ভবিষ্যৎ আপনি কি ভাবে চা মানে এই কথা সদায় মনে প্রাণে বিশ্বাস করো যে আঞ্চলিকতাবাদর প্রাসঙ্গিকতা আছে এতিয়া নহয় সেই তেতিয়ারপর আজি এটা কথা মানে মনত পেলাই দিও আক যে গোপীনাথ বরদলর দরে এই নেতা তেতিয়া তো কোনো আঞ্চলিক দল নাছিলে নাকর কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদী মনোবৃত্তি কংগ্রেস নেতা আসলে এই কারণে এই কথা তো মানে স্পষ্ট করে দিছো যে কংগ্রেসের যখন সংবিধান সেই সংবিধান অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সংবিধান খানতক অল্প বেলেগ ইয়াত এটা আঞ্চলিকতাবাদী চরিত্র এটা 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 লিমিটেড অটোনমি এটা এই কংগ্রেসক দিয়া হয়েছিল এই গোপীনাথ বরদলরির দরে ব্যক্তির নেতৃত্ব আর সেই কারণে এটা আছে যদি আঞ্চলিকতাবাদী মনোভাব না থাকিলে আজি হয়ে না থাকিলে হতেন হেরাই গেল হেরাই গেল হতেন গতি আঞ্চলিকতাবাদী এটা প্রাসঙ্গিকতা আছে আর ময়ো ভাব যে অগপয় আগতে আঞ্চলিক দল আসলে আঞ্চলিক দল হিসাবে প্রাসঙ্গিকতা আছে কিন্তু নিজের চরিত্র হেরাই পেলালে তেওঁলোকে ক্ষমতা সর্বোচ্চ এটা বিজেপির বহতিয়া এটা বিজেপির তলত ক্ষমতা পাবলে গই তেওঁলোকে নিজস্ব সমগ্র চরিত্র স্বকীয়তা হেরাই পেলালে গতি এনেকা এটা পরিবেশত আজি আঞ্চলিকতাবাদী দল দুটা এটা হয়েছে কিন্তু তুমি এটি সাধারণ গণিত চোৱা আজি কংগ্রেস এফালে আছে বিজেপি এফালে আছে গতি এই আঞ্চলিকতাবাদী দলবিলাকে আজি এটা হলেও বেলে কথা বা একলগ হলেও বেলে কথা মনের মিল নাই যোটে টোটে জুনে এটা প্রতিযোগিতা চলিছে আঞ্চলিক দল স্থাপন করার গতি এইটু হয়ে পেলে আসল ইপসিত লক্ষ্যত উপনীত হব পড়ে আপনি মানে ভবিষ্যৎ ভাল দেখা নাই মানে মুঠে ভাল দেখা নাই গতি আনলেস যদি লগ লাগি পেলাই যদি কিনা সচাকে আরও আটাইতক ডর কথা শত্রু মিত্র এই চাব লাগবে কারণ প্রত্যেকটা আঞ্চলিকতাবাদী দলে এটা নতুনকে হওয়া কার বিরোধী আসলে 
তেওঁলোকে এই বিজেপির জনবিরোধী অসম বিরোধী উৎকট সাম্প্রদায়িকতাবাদী যুক্ত রাজনীতি সেই বিরোধিতা করে তেওঁলোকে ফার্মার্সর মানে যুক্ত বিল আনিছে আজি ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করার বিজেপির যুক্ত একবারে সাংঘাতিক এটা যুক্ত অভিসন্ধি তার বিরোধিতা করেছে গতি সেইবিল সব কংগ্রেসে করেছে গতি কংগ্রেসের মানে কথা কিন্তু বহল ভিত্তিক একটা কমন মিনিমাম প্রোগ্রেমর ভিত্তিক আর বিশেষক যেটা কংগ্রেসে কার বিরোধিতা করেছে কংগ্রেসে এনেকা ধরনের প্রায় প্রত্যেক চিন্তা চর্চা করেছে গতি মানে ভাবো যে বিজেপি পরাভূত করবর কারণে কেউ এই চিন্তা নক দে কেন বি এ ভেরি অনারেবল স্টেক হোল্ডার ইন দ্য গভর্নমেন্ট বিপিএফর বিজেপির কিছু যথেষ্ট বিচ্ছেদ ঘটা দেখা গেছে বিপিএফ সম্পর্কে আপনার স্থিতি কি বা নাইবা অগপ সম্পর্কেও আপনার আপনার স্থিতি কি হব অগপর এটা যুক্ত যেন তেন প্রকারে ন মানে ক্ষমতা বর্তি থাকার মানে মন্ত্রী হয়ে থাকার দুজন বা তিনজন লিডারের যে হয় সেইটাই মানে ভাবো যে অগপ দলের তৃণমূলের কর্মী সকল ভীষণভাবে ক্ষোভিত করেছে কংগ্রেস থাকলে কংগ্রেস বিপিএফ এর ক্যারেক্টার তো বেলেগ অগপর ক্যারেক্টার তো বেলেগ অগপ আজি অগপ আজি চা কার সপক্ষে করে দিলে সব বীরেন প্রসাদ বৈশ্য কার সপক্ষে ভোট দিলে পার্লামেন্ট গিয়ে পেলে অগপরপর গতি আসল চরিত্র তো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হলে কেবল ক্ষমতা সর্বস্ব এটা মানে নামত আঞ্চলিকার বাদী আসল যে ক্ষমতা বর্তি থাকবে খুঁজেছে গতি যদি যদি হৃদয়ের পরিবর্তন হয় চরিত্রর যদি সংশোধন হয় আর যদি সৎ সাহস দেখায় পেলায় বিজেপির পর আঁতরি আহে আর পেলায় আমার মানে আমার এটলিস্ট আমার পার্টনার হিসাবে যদি আহ চেষ্টা করে তাত আমার আপত্তি সম্পর্কে আপনার কি খব বিপিএফ এর ক্ষেত্রে তো তুমি ভালকে জানা যে বিপিএফ তো আমার আসলে হয় দুহাজার ষোলো সনতে বিজেপি তাল গল এটা বিজেপি সদায় করে বিজেপি এটা কথা মনত রাখিবা বিজেপি যুক্ত নাগপুরিয়া যুক্ত পলিটিক্স এজেন্ডা সরু সরু আঞ্চলিকতা বা প্লুরেলিজিম বিশ্বাস নক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বকীয় নিজের আইডেন্টিটি থাকা সর সর দলবিল বিলুপ্তি ঘটাব নাইকিয়া করব আর একটা প্রকাণ্ড তিমি মাছের দরে সর সর মাছবিল গিলি পেলায় কংগ্রেস বহুতা বিভিত্র নেতৃত্ব যুক্ত কোয়া হয় যে তরুণ গগৈ হোক বা রকিবুল হুসেইন যুক্ত কোয়া হয় যে রিপুন বরা প্রদ্যুৎ বরদল এই বা আজিকালি গৌরব গগৈ নাম আছে সো বহুতা বিভিত্র নেতৃত্বই এটা শক্তিশালী এটা বিজেপি নেতৃত্ব যুক্ত দল সংগঠনের আপনি কেন ভাবে কেন এই কাউন্টার করব প্রথম কথা হল মানে কংগ্রেসের কথা তো কোথা তুমি কংগ্রেস কংগ্রেস বহুতা বিভক্ত নহয় কংগ্রেসের ইতিহাস তো কংগ্রেসের সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনের কংগ্রেস কিছু শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব থাকে কংগ্রেসের পার্টির মেজত তার অনুগামী থাকে আনকি জওহরলাল নেহরু আর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মাজতো দেখুন অল্প এটা হেরি এটা আসে মত পার্থক্য আসে সেইবিল থাকবই আজি শরৎ সিং ডাঙরিয়া মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী দেবকান্ত বড়া এইবিল মাজত বিমলা প্রসাদ চৌধুরী এইবিল মাজত কংগ্রেসের ইতিহাসত এইবিল আছে কিন্তু আমার আদর্শ আর আমার যেটা করণীয় আছে সব আমি একলগ হম আজি তোমাকে মানে কোথাও যাওয়া সপ্তাহ আমার সময় বেশি নাই তো নির্বাচন সকল একলগ হয়ে আপনি আমি বিচার একটা শক্তিশালী এঘরি যুজক কংগ্রেসে আমি শক্তিশালী আমি আমি বিজেপিক উৎখাত করে দুহাজার একুশত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন এখন সরকার অধিষ্ঠিত করিম বিরোধী পিছন আক উভতি আইস বরদল ডাঙে খুব কম সময়ত আমি কেটামান কথা আপনার ব্যক্তিগত প্রশ্ন সুদিব খুঁজো বর্তমান আপনার দুজন লড়া ছোলী ভালকে পড়া শোনা করে আছে বলে শুনেছিল দেশ বিদেশত আছে কি কি করেছে আপনার দুজন লড়া দুজন ছালী নাই ছালী নাই দুজন লড়া আমার ডরজনে পড়া শোনা সামরিলে এটা কি পাশ করলে রেখে জনেস এডমিনিস্ট্রেশন করলে আর ডিজিটেল ডিজিটেল ইকনমির ওপর স্পেসিয়ালাইজেশন করলে ভারতবর্ষতো পড়িছিলে ভারতবর্ষর বাইরতো পড়িছিলে লন্ডন পড়িছিলে মানে ইউকেত পড়িছিলে তেও আহিলে তেও মাজতে বেলা একটা কোম্পানিত কামো করেছিলে এটা নিজাবেকে তেও কিবা এটা করবলে চেষ্টা করেছে এটা আমার আছে গুহীত আর সরু জনেও এটা আমেরিকাতে পড়িছিলে বার্কলে ইউনিভার্সিটির পর পাস করলে করে পেলায় এটা দুবছর কারণে বার্কলে বিশ্বর এখন সর্বশ্রেষ্ঠ ইউনিভার্সিটি বলে কোয়া হয় ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে হয় আর এটা কোম্পানির চাকরি করে আছে সান ফ্রান্সিসকো তারপর আক পড়িব 
তেও পয়সা গুটাইছে পয়সা গুটাই পেলা কো পড়িম আর আপনা পরিবারে যেহেতু আমার এটা খুব পপুলার এফএম চ্যানেল 94.3 হয় হয় যেটু গপসপ গপসপ রেডিও চ্যানেল টু তেখেতে চলায় তেখেতে হয় তেখেত তার তেখেত তেও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয় তেহ চলায় আর এটা ব্যক্তিগত ভাবে এটা মানুহৰ মাজৰ প্ৰশ্ন প্রদীপ বল ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী দাবিদার হয়নি বা কেনকে ভাবিছে চা মানে এই কথা তো শ্যাম কানু স্পষ্ট করে দিব খুঁজো মানুষের জীবন কেত স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক উত্তর নয় মানে সোতর বছর বয়সতে কংগ্রেসর এন এস ওয়াই যোগদান করেছিল মানে কটন কলেজর জেনারেল সেক্রেটারি আসিল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের মানে এন এস ওয়াইর প্রেসিডেন্ট আসিল তারপর মানে বিএ পাশ করে বাইর গুছি গল আর মানে এই ইমানবার যে এম এল এ হলো মন্ত্রী হলো এটা স্বাভাবিকতে আর জীবনের এনেকাটা স্তরত আহি উপস্থিত হয়েছোহি যে আজি মোক যদি কোনোবাই দলে যদি কিনা দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্ব মানে নোলার প্রশ্ন উঠিব নয় কিন্তু মানে দায়িত্ব তো বিচারি পেলাই মানে দলক ব্যতিব্যস্ত কেউ করা নাই বা কারোবার বিরুদ্ধে চক্রান্তও করা নাই রাতে টুপনি ক্ষতিও করা নাই কিন্তু আজি এনেকাটা স্টেজত আছো স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক উত্তরণের এই পরিক্রমাটুত মোক যদি দায়িত্ব কিনা দিয়ে দলে দিয়ে রাইজেও যদি দিয়ে শিবসাগর যেসর শক্তিশালী যদি ভেটি থাকা কংগ্রেস সিটত এফেক্ট করবো বলে মরিয়নি এম এল এ কেজনও ভয় খাইছে মানে আপনার কথাটা কব বিচার বহুতে ভয় খাইছে এই সম্পর্কে আপনি কি মেসেজ তো দিব চা এইবার এইবার দুহাজার ষোলোর পুনরাবৃত্তি তো নহয় যদিও এলকে মুখে বড় ডর ডর কথা কথা কই থাকে হতা পাম অমুক তাপাম কিন্তু ভিতর ভিতর খুব নার্ভাস গোটেবিল মানে আর একটা কথা কো যে কংগ্রেসর ডিএনএ তো খুব স্ট্রং খুব রাম গতি আমার কর্মী সকল খুব উৎসাহত এটা কাম করে কংগ্রেসে কি পাব বলে আপনি মিশন যে কোয়া হয় মিশন হান্ড্রেড মিশন এইটি কংগ্রেসে কিনা মিশন ফিক্স করে মানে মানে তোমার নাম্বার কোব খোঁজা নাই দরে কিন্তু এই কথা ঠিক যে আমি এনেকা সংখ্যাধিক্য পাম যুক্ত সংখ্যাধিক্যর বলত আমি নিজাবিয়াক আমি এখন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন করব রাষ্ট্রীয় স্তর আমি কিনা সলনি আশা করি বহুদিন মানুষের রক্ষি আছে রাষ্ট্রীয় স্তর পরিবর্তন হোক কংগ্রেস আজি এই ক্ষেত্রে একু দেখা নাই বহু বছর ধরে আমি কংগ্রেসে কোনো পরিবর্তন দিল্লিত দেখা নাই বা রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন কেলে হওয়া নাই কংগ্রেস একটা গণতান্ত্রিক দল একটা তৃণমূল পর্যায়ের পর আমার ইলেকশন ইলেকশন হয় আর এটা এই কোভিডর কারণে তুমি নিশ্চয় গম পাইছা যে এটা আমার সভাপতিগী ইন্টারিম প্রেসিডেন্ট হিসাবে দিয়া হয়েছে আমার এ আই সি সি প্লেনারি সেশন হব খুব সম্ভব জানুয়ারি মাহত আর নিশ্চয়ই আমার আমার গোটেই মেম্বার সকলে আমার কর্মী সকলে নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধন্যবাদ জানাইছো প্রদীপ বলে ডাঙরে আজ আপনার প্রতি আমার শুভেচ্ছা আছে আর আপনি রাজনৈতিক জীবনত আর উত্তরোত্তর উন্নতি আজি কামনা করে আজি আমার অনুষ্ঠান সামরণি মানিছো